С международного авиакосмического салона «Макс» в Жуковском президент прилетел в аэропорт Чкаловский на белом вертолете с надписью «Россия» на борту. В тот августовский день верховный главнокомандующий вооруженными силами России не только наблюдал с земли за полетами летчиков АСВ на «Максе», но и сам сел за штурвал стратегического бомбардировщика Ту-160. На аэродроме Владимира Путина ждали уже готовые к вылету экипажи бомбардировщиков. В здании аэропорта Чкаловский короткое совещание. Владимиру Путину представили экипажи. Командующий дальней авиации ВВС России генерал-лейтенант Игорь Хворов рассказывает детали полета. Взлет, смена курса, набор высоты, поворот у Нижнего Новгорода, выход в район боевой задачи, пуск крылатой ракеты воздушного базирования по цели на полигоне под Воркутой, дозаправка в воздухе, посадка в Оленигорске. Предполетный инструктаж для экипажей, как и положено, с подробной картой схемой и для наглядности со слайдами. Самолетом, в котором полетит верховный главнокомандующий, доверенно управлять генералу-майору Анатолию Жихареву. Летчик-снайпер налетал более 2700 часов. В тот день его бомбардировщик превратился в борт номер один. Для президента выбрали самолет с названием «Павел Таран» в честь легендарного летчика. Помимо Владимира Путина, на борту экипаж из трех человек. Они помогли верховному главнокомандующему занять свое место. Судя по улыбке, в кабине бомбардировщика президенту понравилось. Ту-160 ревя двигателями выруливает на взлетно-посадочную полосу. Через несколько минут он приступит к выполнению полетного задания. Грозный ракетоносец оказался совсем нетипичного для военных белого цвета. У белого лебедя размах крыльев, как половина футбольного поля. Это настоящая воздушная крепость с 12 крылатыми ракетами на борту, которая без посадки может пролететь от Москвы до западного побережья США. Ставшему на несколько часов бортом номер один, Ту-160 и членом его экипажа, тем не менее предстояло совершить по-настоящему сложный тренировочный полет. Сверхзвуковая скорость, дозаправка в воздухе, полет на минимально допустимой высоте, двойная перегрузка – все это президент ощутил, что называется, вживую. Работу экипажей верховный главнокомандующий оценил на отлично и добавил. Это был не рядовой полет. Проверку прошла новая высокоточная крылатая ракета дальнего радиуса действия. Владимир Путин лично наблюдал за запуском из кабины тяжелого бомбардировщика Ту-160. Активно разрабатывать этот крылатый снаряд начали после теракта на Дубровке. Был приказ президента создать высокоточную неядерную ракету, способную уничтожать террористов и их базы, где бы они ни находились. Всего в ходе полета было сделано 4 ракетных запуска в районе полигона под Воркутой. Все ракеты поразили свою цель. Результаты ударов на полигоне Халмерью наблюдали офицеры из группы руководства. Одним из основных и самых сложных элементов тренировочного полета является дозаправка самолета в воздухе. Заправку в воздухе осуществляют специализированные самолеты Ил-78, отдельного гвардейского авиационного полка самолетов-заправщиков дальней авиации. Данный полк поистине уникален. Это единственный в стране полк самолетов-заправщиков. 
Самолеты-заправщики являются одним из средств, делающих дальнюю авиацию действительно дальней. При дозаправках радиус действия ударных самолетов становится по сути неограниченным. Во время дозаправки в воздухе самолет-заправщик является ведущим. Руководство дозаправкой осуществляет командир заправщика. Поэтому на экипаже Ил-78 лежит двойная ответственность. Раньше президент дважды летал на военных самолетах. Он был вторым пилотом на штурмовике Су-25 и истребителе Су-27. Теперь же на Ту-160 Владимир Путин выполнил полет в качестве командира корабля. Дальнюю авиацию называют резервом Верховного Главного Командования. В данном полете главковерх испытал свой резерв в действии. После выполнения полета на аэродроме в Оленигорске Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и поделился своими впечатлениями. Ну, во-первых, я не думаю, что риска здесь очень много, потому что она хоть формально не принята на вооружение, но давно уже используется и несет боевое дежурство. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что человеку в моем положении нужно лично знать, видеть, чувствовать, как это происходит. И в-третьих, Сегодня был не просто рядовой полет, сегодня еще испытывали новую ракету. Где-то, если вы помните, года полтора назад мы говорили о необходимости разработок новых систем ракетного вооружения, высокоточных крылатых ракет дальнего радиуса действия. 
И вот сейчас мы ее испытали, посмотрели, как она э, начала свое движение, и как доложил министр обороны, она поразила цель. И это хороший результат. Это первое, второе, что хочу сказать, это мне было приятно посмотреть, как работают летчики. Четко, слаженно и высоко профессионально, как и должно быть в военно-воздушных силах. Кроме всего прочего, интересно. Интересно и командир даже доверил немножко попилотировать. Должен сказать, что это очень приятное чувство. Думаю, что так летают во сне. Находясь за штурвалом, президент лично проверил прохождение и исполнение команд силами ядерного сдерживания. Все проходило в штатном режиме, четко и согласованно.